Sejam bem-vindos ao Trips e Flix para mais um passeio incrível. Hoje visitaremos o maior santuário mariano no mundo. Um dia de muito sol, céu totalmente limpo, nós vamos então começar a exploração aqui na Basílica de Aparecida. Então, nós temos várias possibilidades de entrada, inclusive o ônibus que eu peguei ele para um pouquinho mais atrás e o motorista já anuncia, né? Que é da Basílica de Aparecido, o pessoal já desce. Assim como eu desci. Então, vamos lá. Acessando o Santuário Nacional. Olha as novas pinturas. Na verdade, são mosaicos. Estão colocando aqui por fora. Olha só no sol como é que fica. E o mirante. As instâncias das capitais brasileiras. Algumas cidades do mundo. Estamos então a 7.892 quilômetros de Fátima. Lourdes, Loreto, Nazaré, 10.525 quilômetros. Uma visão panorâmica agora. Tem um grande pedestal aqui com a imagem de Nossa Senhora bem no alto. visitar Mirante o Museu. Fachada e cúpula 15, Mirante Museu 15. Mirante Museu, fachada e cúpula. Hum, interessante, hein? 25 reais. E é isso, então chegamos aqui no Mirante da Torre. Estamos no 16 andar. O ambiente é tudo climatizado e os vidros aqui proporcionam uma bela visão. Fotos também. 
recomendo, passei. Bem interessante e os painéis contam toda a história aqui da Basílica e da região. E ajuda bastante a gente poder entender como tudo isso surgiu né, até os dias atuais. A visão ali da Serra da Mantiqueira, o ponto mais alto ali é o Pico dos Marinhos. Ah, temos um teleférico agora. As moedinhas de recordação, ó, está em manutenção, tem outras máquinas aqui disponíveis, a gente vai ver se consegue uma moedinha de recordação. Na cor alaranjado ali é o centro de apoio ao Meiro, lá tem várias lojas, tem também uma praça de alimentação bem grande. Uns artigos aqui que são vendidos na loja do museu, olha só. Infelizmente, não pudemos gravar no museu. Então, partiremos para a próxima atração. Onde nós estávamos? 100 metros de altura. A única pena é que não pôde, visitar, é, não pôde filmar nem fotografar nada no museu. Infelizmente... Não vou poder ajudá-los nesse propósito. Essa é a fachada norte, já com todo o mosaico concluído. Essa foi a primeira parte da catedral a ser construída. A luz suave que penetra através dos vitrais coloridos banha o interior da catedral em um espetáculo de cores e sombras. Lá no fundo está a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Cada vitral conta uma história diferente, desde os eventos milagrosos até os momentos de devoção. Estamos no Jardim, no lado oriental. O Morro do Cruzeiro com a cruz e os bondinhos. São muitas as atrações disponíveis. Veremos os detalhes dos mosaicos. O lado oriental. Ele mostra lá José sendo vendido pelos irmãos, acusado e preso, explicando o sonho do faraó, sendo administrador dos bens, se faz reconhecer por seus irmãos. Moisés vê a glória de Deus, escravidão hebreia, Moisés nas águas, Moisés mata o egípcio, pastor em Madiã e diante da sarça ardente. Ao todo, foram 4 mil metros quadrados de mosaico em pedra aqui na fachada norte. As pedras que foram usadas no mosaico vieram do Brasil, França, Grécia e Afeganistão. Além de granito e mármore, também foi usado o mosaico veneziano, feito artesanalmente. Vamos para a próxima atração.
E agora então nós vamos fazer a visita aqui à cúpula. É uma novidade que eu nunca tive por aqui, então você vem junto comigo descobrir as belezas e os segredos da Basílica de Aparecida. Olha só, esse é o desenho, o esboço original, primeiro desenho. O desenho arquitetônico foi de Benedito Calixto de Jesus, na década de 40. Revestimento, já bem mais recente, né? já é desse século. Os destaques né? são a visita dos três papas, João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco. Agora vamos subir, vamos apreciar a vista. São imagens de encher os olhos e a alma. Agora que a gente já conhece um pouco da história, né? vamos aos detalhes. Olha só os azulejos. Alguns têm detalhes dourados e até pintura dourada. E lá em cima na cúpula, né? temos todas as representações que nós aprendemos. A grande árvore da vida representação das aves que passeio magnífico né e você aqui é meu convidado então não esqueça de deixar o seu like para poder divulgar mais essa beleza que nós temos aqui no Brasil né impressionante a construção e mais que tudo né a fé Isso aqui é um dos maiores símbolos da fé do povo brasileiro. Legal, a gente está vendo aqui os esboços da decoração aqui interna da cúpula. Bem legal a história. Grandes arcos e painéis. O anjo desse painel tem características negras referenciando a matriz africana que constitui nossa nação. Olha a representação. O painel Nordeste. Características matrizes europeias. Olha lá a representação do anjo. painel sudeste, o anjo tem características caboclas, mestiças, como é a maioria do povo brasileiro. E com chapéu de palha, olha só, interessante, né? Até o berrante. painel sudoeste, o anjo tem características indígenas, em referência ao primeiro povo do Brasil. Olha lá. 
buscar a representação aqui do Adão e Eva grandes arcos superiores das naves simbolizam a travessia do mar vermelho a libertação é a entrada na terra prometida pelo rio Jordão graças ao sangue do cordeiro e ao novo Cristo maior templo mariano do mundo basílica de aparecida a construção da cúpula revestimento externo o revestimento externo ele era dourado no início mas depois acabou dando um grande vendaval e ela perdeu essa superfície dourada as pessoas pensavam que era de ouro mas não era ouro não eram chapas de cobre uma verdadeira aula de história e fé bom vamos caminhando né tem muita coisa ainda para ver você continua comigo. Um detalhe aqui de um elevador para cadeira de rodas. Muito legal, né? Lá, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, todos os estados. Lembrando que não é a imagem original, né? é a imagem peregrina que eles chamam que faz essa peregrinação pelo Brasil. Ah, isso aqui é interessante. Ó. A moça de terra colhida nas capitais dos estados por onde passou a imagem peregrina de Nossa Senhora. Ó, Amapá, Pará, Roraima, Amazonas. Rio Grande do Norte, Acre, Maranhão e por aí afora, todos os estados. E, além de a terra, nós temos também a amostra das águas dos rios, das principais bacias hidrográficas brasileiras. Rio Poti, Jequitinhonha, Paraíba do Sul, Rio Doce, Piraí, Itapemirim, por aí afora, né? Ah, o Rio Tapajós... Amazonas no fundo. E o paramento dos 300 anos. Olha só. Se mais legal. Fiz uma bem semelhante. Vocês vão poder ver. Vamos lá, caminhando. Nossa, como tá quente, né? Mais quente ainda. O ensaio aqui da área da Basílica, terrível. Fica aqui, fica mais tranquilo, né? temperatura mais amena. Aqui, nesse santuário, a devoção e a fé se entrelaçam de maneira impressionante. A catedral é o coração espiritual do Brasil. Um local onde peregrinos de todas as partes do país e até do mundo se reúnem para expressar a sua devoção. É aqui, diante desse magnífico altar, que a devoção dos fiéis 
encontra seu foco e sua expressão mais profunda. Vamos visitar a imagem de Nossa Senhora Aparecida. O acesso é por fora para facilitar a visualização em dias de maior movimento. E aí está a imagem original do século 17. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Em um grande totem dourado, vestida de sol. O nosso grande passeio continua por uma das partes mais emocionantes da catedral. Um lugar revestido de testemunhos de fé e histórias de milagres alcançados pelos fiéis ao longo de séculos de devoções. Continuando o passeio aqui, vamos visitar a Sala das Promessas. Um lugar bem icônico aqui na Basílica, que fica no piso inferior. Aqui mostra algumas cenas. Salvação do caçador. São os milagres bem mais antigos aqui de Nossa Senhora. Cavaleiro sem fé. Ele queria entrar com o um cavalo na Basílica Antiga, mas o cavalo ficou com a pata presa. Foi lá em 1874. Uma mulher tinha uma filha cega, eles peregrinaram até a Aparecida e ela foi curada. Ah, isso aqui é do escravo, né? Então ele estava com as correntes, ele pediu para Nossa Senhora e as correntes milagrosamente caíram. Aqui são as doações e quem estiver visitando aqui, ó, olha para cima e você tem várias fotos de pessoas que foram agraciadas aí com a bênção de Nossa Senhora. Aqui nós encontramos várias doações no Brasil inteiro, né? De todos os motivos, crianças, artesãos, instrumentos de trabalho. Eu vou contar para vocês também que muito antes, né? Algumas décadas atrás, isso aqui também era enorme, era lotado. E não tinha essa classificação que nós temos atual. Mas eu achava bem mais interessante, né? Porque a gente via todos os relatos, os objetos. Não é muito interessante. Jogadores de diversos clubes, inclusive da seleção brasileira. Ela não é casamenteira, mas... Agradecimentos aí a quem encontra aí o matrimônio, vestidos de noiva. Então, antigamente tinha uma, uma sessão só de vestidos de noiva, né? Inclusive, eles vendiam para as noivas que não tinham condições, né? Poderem ter um vestido para casar. A parte dos militares em geral, policiais, forças armadas, aqui há vários... Praticamente de todos os estados do Brasil. Até um americano aqui. Essa aqui é a parte dos famosos também, ó. Temos aqui o capacete do Ayrton Senna. 
e as suas luvas. Uma paquita aqui. Cantores sertanejos, a ah, camisa do Ronaldo Fenômeno. Essa é a mochila do Didi, fez a peregrinação trazendo essa imagem. Ah, vestidos. Isso daqui é até interessante, né? Fala que. Foi de uma palestrante que sobreviveu ao genocídio de Ruanda. Miss Brasil. Mais um vestido aqui. Também de outra Miss Brasil. Aí, aqui nós temos a máquina de moedas que está funcionando. Ó. Então você tem aqui. Ah, uma moeda 10, duas é 20. Promoção, hein? É, pois é. Vamos continuar nossa andança aqui. Ver é por onde vou sair. Aqui é a TV aparecida. Tomadas elétricas para recarregar celular. E rede Wi-Fi. Será que funciona? Vamos dar uma olhada aqui. Tá uma boa. Quem precisa recarregar. Com os caixas eletrônicos. Casa do pão. Bem bom. Tô fazendo pão. Aqui é um trem turístico que eles fizeram aí para entreter os turistas. E essas são as réplicas das atrações pelo caminho. Mais outros presentes. Bonito esse aqui, hein? Ficou todo em metal, mas parece que é plástico. Será que é em metal? É, os preços aqui até que são razoáveis, né? Não é tão barato, mas não está esfolando ninguém. Compra quem quer, né, também. O bom é que eles aceitam todos os cartões. E vamos continuar o nosso passeio. Tá bom, né? Nossa, mas é gigante. Eu só vou ficar aqui na Basílica, não vou lá pro centro de apoio, senão perco o dia inteiro aqui hoje. Chegando aqui a Capela das Velas. Aqui algumas orientações. É uma fumaceira, mas o que vale é a fé. Cada vela dessas é um pedido, uma oração, uma prece. E muitos também já se realizaram, né? O pessoal vem aqui para pagar a promessa.
posto médico. Vamos ver agora quanto custa andar de bondinha aqui, ó. Passeio completo. Então, passeio completo, ida e volta, Morro do Cruzeiro, Torre Mirante. Elevador panorâmico, 30 metros de altura. Uhum. Tem um elevador panorâmico ali, 44. Vamos lá, vai encarar. Bora, né? Então, aqui. <risos> aqui no bondinho. então aqui o passeio no bondinho aqui do Morro do Cruzeiro saindo da Basílica Nacional de Aparecida eu vou mostrar todos os detalhes para você aqui no Tribes e Flix pula bastante aí só vem pela filmagem O bondinho percorre uma distância de 1.170 metros até a estação Morro do Cruzeiro. A visão da cidade não é o maior atrativo, ainda mais o cemitério. Mas é uma experiência interessante. Bem quente, hein? E dentro do bonjinho, bem quente. Abaixo, a entrada para o Morro do Cruzeiro, que tem o circuito da Via Sacra. Bom, na minha opinião, o passeio poderia ser mais barato. Isso ia incentivar mais pessoas a conhecer. É isso, saímos aqui dos bondinhos. Aí já tem mais uma capelinha para acender velas. Nós vamos então conhecer o Mirante do Cruzeiro. Também é uma atração inédita para mim, porque na minha época não tinha. É, só antigo para caramba. Acontece, né? Temos 
aqui também um altar. Santuário. Ananã, sanitários, lanchonete. Muito bem. Muito bem. Ah, a entrada do mirante para lá, Nish. Tá bom. Entrada do Mirante. Vamos lá. A Torre do Mirante está a 30 metros de altura e tem dois elevadores panorâmicos. Ela permite uma visão em 360 graus dos arredores. E é isso que vamos conferir nessa visita. Maciço do Jaburu. Começamos então a nossa visita aqui no Mirante. Via Dutra. Olha só, parecida, como está crescendo. Aquele prédio de tijolos é o Seminário Bom Jesus. Lá no fundo, Guaratinguetá. Estação Cruzeiro do Bondim. E mais um cemitério. Aqui se alastrando. Cheiroso, os pratos aqui. Sanitários, ah, bebedouros. Vamos ver aqui, ó. Olha, vai ser o primeiro bebedouro que eu encontro. Vamos ver se tá valendo. Infelizmente, na basílica mesmo, já tirava todos os bebedouros. Geralmente tirou ela repleta. E agora eu brigo o pessoal a comprar água. Pois é. Vamos lá. Olha o bebedouro aqui. Ó. Vamos ver. Água potável. Uh! Vamos lá. gravando, você deu uma boa hidratada agora, para a gravação. Temos uma lanchonete, salgados, sorvetes, água R$ 3,50, o café R$ 4,00, deixa eu alguma coisa, pão na chapa, R$ pão com ovo R$ Pois é. Água com e um café. Aí eu quero aplicar um café um pouquinho de leite pequeno. A visão por aqui é bem restrita. Se você pegar um giro todo, você não vai nela de tudo. Você não anda. Ei, é lá em cima que está no subir agora. Vamos lá. Vamos que visitar Basílica Velha ainda. Vixe. Vixe. 
É muita coisa para andar aqui. Isso porque ainda tem o centro de apoio ao Romeiro inteiro. Aí tem lá o Museu de Cera. Depois tem a parte de trás ali, um presépio. Nossa, tem muita coisa. Mas hoje só restrito aqui a Basílica, Morro do Cruzeiro. E agora a Passarela da Fé e a Basílica Velha. Vamos lá? Agora a viagem de retorno aqui, do bondinho. Não é muito movimentado, mas bem que amanhã hoje é segunda-feira, tá fazendo um calor do inferno, um inferno. Não pode falar inferno, tá fazendo um calor bem grande. E vamos lá, né? Vou retornar aqui e a gente ainda tem para algumas outras atrações. Grande parado, né? Fecha. Isso. Beleza. Bom, então aqui tem que manter sentado, não pode apoiar nas portas, proibido balançar, hum. não jogue lixo no chão, proibido fumar. Muito bem. Nós temos aqui uma janelinha, já está aberta, mas está quente, quente, quente. E o acrílico pelo menos está razoável, né? Tema de visibilidade. Vamos lá. Adeus, mirante do Morro do Cruzeiro. Vale a pena? Hum, é, curiosidade, né? Curiosidade. Ah, o passeio do Bondinho até que é legal. Aí você paga seis reais a mais ali, já sobe na torre pirâmide, tá bom. Fazer um combo. Aqui, ó. As estações aqui do Morro do Cruzeiro. E o pessoal subindo. O sol... Vamos nós então Viagem de retorno Chegando, chegando E aí E esse foi o nosso passeio aqui no Bondinho, saindo ali do Morro do Cruzeiro, chegando à Basílica Nacional. Ah, legal, espero que você tenha curtido o vídeo. Vamos lá, vamos lá, deixa eu ver o que nós temos por aqui. Uma baita de uma caminhada aqui. Ixi. E é isso, agora que volta a Basílica, daqui nós vamos seguir já para outra grande atração. Então, não perca, acompanhe. Aqui é uma retificação, né? Só porque eu falei mal, aqui ó, <risos> bebedouros externos. Dá para tomar uma aguinha aqui. Fica bem aqui na lateral. Também é o único que eu vi, né? Então, tá valendo. Vamos então para a última parte do nosso passeio aqui pelo Santuário Nacional de Aparecida, a Basílica de Aparecida. E nós temos logo à frente uma outra grande atração. Essa daqui é a Torre Campanário, uma obra de Oscar Niemeyer. Olha só, carrilhão de sinos. É aqui as curiosidades do Campanário, né? Então essas linhas do Campanário lembram Nossa Senhora Aparecida com mãos postas em oração. Olha só, nós temos aqui as dimensões da base, a altura, peso total dos sinos, 284 toneladas. Feitos na Holanda. E cada sino tem um nome, né? Tem o sino Virgem Maria. Tem o sino Pedro. Opa, sino com o meu nome aqui, ó. Paulo. É isso aí. Homenagem. Tribes e Flix. Sino Tiago Maior. Será que tem o Tiago Menor? João Evangelista. 
André, Felipe. Mas não acabou não, tem mais sinos aqui, olha. Tem o Bartolomeu. 480 quilos. Matheus. Aí vai diminuindo, ó. Ah, tem, é. Tiago Menor, viu? É, sabia já. Tomé. Judas Tadeu. Simão Zelote. E, olha só. Foi inaugurado no dia 24 de dezembro de 2016. Olha só o tamanho desses sinos. Eles vão diminuindo e o último lá é bem pequenininho. O último tem 162 quilos. É isso, vamos iniciar então o nosso caminho aqui pela passarela da fé. Olha só, hein? Outra grande atração de Aparecida aqui comigo no Triples e Flix. Chegamos, né? Extensão total aqui da passarela, 392 metros. Agora a gente vai visitar uma atração gratuita, mas que também é imperdível. O um mirante, a gente pode ver toda a parte da passarela e a Basílica Nova. Vamos lá? Só seguir as escadas aqui, ó. Então, do lado da final da passarela, você pega a esquerda, sobe um monte de escadas. Uh. Ai, gostoso. Aqui. Continuação das escadas. Ó, tem até um mini shopping agora. Não parar de falar e subir, né? Ai, parece que tem um sol para cada um. Ou até dois para mim. E aqui, olha o mirante aqui, que legal, uma bela foto para fazer. Ó, praça de alimentação aqui, Uf. vamos descer. E aí, legal a visão, né? Mais uma dica para você, quando vier aqui em Aparecida, aproveitar as dicas do Trips e Flix. Vamos agora para a Basílica Velha. Indicações. Hum, que legal, hein? Até a escada rolante aqui. Aí você contar, né? Aqui é tudo climatizado. Então fica bem mais prático. Praça de alimentação, basílica. Da basílica. Que diferença, hein?
Olha, ficou tudo muito completo. Galeria Recreio. Nossa, impressionante. E aqui nós estamos no Largo da Basílica Velha. Nossa próxima atração, Basílica Velha. Aqui, nessa basílica, em 1978, a imagem de Nossa Senhora Aparecida sofreu um atentado, sendo despedaçada em 200 pedaços. A restauração foi feita pela artista plástica Maria Helena Chartuni. Hoje, no Santuário Nacional, está exposta protegida atrás de um vidro balístico. Essa foi a nossa visita aqui à Basílica Velha de Aparecida. Uf, que passeio, hein? É. Conhecemos as principais atrações da Basílica Velha, da Basílica Nova e um verdadeiro tour pela capital mariana da fé no Brasil. Espero que tenham gostado do vídeo e que as informações lhe tenham sido úteis. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar o vídeo.